ఒకవైపు బిందె మోస్తూ ఉంటది వాళ్ళమ్మ ఇంకో వైపు ఈ పాపను మోస్తూ ఉంటది బిందెనైనా కింద తీసి పెడుతుంది కానీ ఈ పాపను మాత్రం దించేది కాదు ఎందుకంటే అంత ప్రేమ ఆకలిని భరించలేక డే స్కాలర్స్ వస్తారు కదా వాళ్ళ బాక్సుల్లో దొంగతనం చేసి తినడం మొదలు పెట్టింది ఐరన్ రాడ్ కాల్చి వాత పెడతారనమాట ఆ అమ్మాయికి ఇక్కడ టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఒక వార్త వినిపిస్తుంది హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు మీ ఫాదర్ కూడా చనిపోయారని ఆడపిల్లలను కదా బతకడం చాలా కష్టం అనిపించింది ఆ టైంలో సూసైడ్ చేసుకోవడానికి మార్గాలు వెతకడం మొదలు పెట్టింది వస్తుంది ఒక రోజు వస్తుంది చరిత్ర సృష్టించే రోజు ఒక రోజు వస్తుంది నా పేరు కూడా చరిత్రలో రాసే రోజు వస్తుంది లైఫ్ ఈజ్ బై చాయిస్ నాట్ బై ఛాన్స్ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం నా పేరు జస్సీ నాయుడు నా జీవితంలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా నన్ను కదిలించిన ఒక చిన్న స్టోరీ చాలా అంటే చాలా ఇన్స్పైర్ చేసింది నన్ను నా జీవితాన్ని మొత్తం ట్రాన్స్ఫామ్ చేసిన ఒక చిన్న స్టోరీ అదేంటంటే ఒక చిన్న పాప మేబీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ లోపలే ఉంటుంది ఆ పాప కూర్చొని ఏడుస్తుంది ఎందుకనంటే అక్కడ వాళ్ళ అమ్మ పడుకొని ఉంది ఎంతసేపు లేవడం లేదు అసలు ఎందుకు లేవడం లేదో ఆ పాపకు అర్థం కావట్లేదు కానీ ఆ ఏడ్చేటప్పుడు చాలామంది వస్తున్నారు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు ఏడుస్తున్నారు ఆ అమ్మాయిని చూసి అయ్యో పాపం ఇలా అంటూనే ఉన్నారు కానీ ఏం జరుగుతుందో ఆ చిన్న పాపకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే తన వయసు జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ అంతే అయితే నార్మల్గా ఆ అమ్మాయికి ప్రతిరోజు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ పాప ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ అమ్మ చిన్న గొంతు సౌండ్ ఆ పాప సౌండ్ కొంచెం వినబడినా సరే లేచి పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఎత్తుకునే అంత ప్రేమ ఉంది కానీ ఇప్పుడేమో గుక్క పెట్టి ఏడ్చినా లేవడం లేదు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు అమ్మ లేవట్లేదు అని ప్రతిరోజు ఎలా ఉండేది అని అంటే ఒకవైపు బిందె మోస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళమ్మ ఇంకోవైపు ఈ పాపను మోస్తూ ఉంటుంది చూసిన వాళ్ళందరూ అనేవాళ్ళు ఆ బిందెనైనా కింద పెట్టు లేకపోతే ఈ పాపనైనా కింద పెట్టు అని వాళ్ళ అమ్మ ఎంత ప్రేమ అంటే బిందెనైనా కింద తీసి పెడుతుంది కానీ ఈ పాపను మాత్రం దించేది కాదు ఎందుకంటే అంత ప్రేమ ఎంత బరువు ఉన్నా కూడా అలాగే మోస్తూ ఉండేది అలాంటి అమ్మ పడుకునే ఉంది ఎంతసేపు లేవదే లేవదే అని ఏడుస్తూనే ఉంది ఆ పాప గుండె పగిలేలాగా ఏడుస్తుంది ఆ పాపను చూస్తుంటే ఆ వచ్చి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఇంకా చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది కానీ ఈలోగా సాయంత్రం గడిచిపోయింది గడిచిపోగానే ఆ అమ్మని తీసుకెళ్ళిపోయారు కానీ పాప జాలిగా ఏడుస్తూనే ఉంది ఏంటి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారని ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు తీసుకెళ్ళిపోయిన అమ్మ తిరిగి రాదు అనే విషయం ఈ అమ్మాయికి తెలియదు ఎందుకంటే ఆ అమ్మ చనిపోయింది ఫిట్స్ వచ్చి చనిపోయింది ఆరోగ్యం బాగలేక చనిపోయిందని ఈ అమ్మాయికి తెలియదు కానీ అలా అలా ఒకటి నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే ఈ కథ నాకు ఎంత కదిలించేసింది అని అంటే ఆ జీవితంలో జరిగిన ప్రతి ఒక్క సంఘటన కూడా దగ్గరగా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా అనిపించింది అందుకనే ఆ చ ఆ చిన్న స్టోరీని చాలా బాగా చదివాను నేను ఈలోగా వాళ్ళ నాన్నగారు తనకి ఏంటంటే ఝాన్సీ రాణి ఇందిరా గాంధీ రుద్రమదేవి ఇలాంటి కథలు చెప్తూ ఉన్నారు ఆ చిన్నపిల్లకి ఏం అర్థమైందో ఏం కాలేదో తెలీదు కానీ ఆ అమ్మాయిలో రక్తం మరగడం స్టార్ట్ అయిపోయింది తన ఆలోచనలు కూడా చాలా మారిపోవడం మొదలుపెట్టాయి అలాగా హాస్టల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు ఆడపిల్ల ఇంటి దగ్గర ఉంటే మంచిది కాదమ్మా హాస్టల్లో పెరగాలి సెక్యూరిటీ బాగుంటుంది అక్కడ అలా అని హాస్టల్లో జాయిన్ చేశారు జాయిన్ చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా బాగా చదువుకుంటుంది కానీ అక్కడ ఏంటంటే కడుపు నిండా ఆహారం దొరికేది కాదు కానీ ఇది ఎవరికీ తెలియదు అంతమంది హాస్టల్లో ఉన్న ఆ హాస్టల్లో కొంతమందికి ఫస్ట్ క్లాస్ కొంతమంది సెకండ్ క్లాస్ అని రెండు క్లాసులు ఉండేవి దాంట్లో ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ వాళ్ళకి చాలా మంచి మంచి ఫుడ్ పెట్టేవాళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఈ అమ్మాయి చిన్నపిల్ల కదా ఆకలి ఎక్కువ ఉండేది ఆ అమ్మాయి ప్రతిసారి పోటీ పడేది ఏంటంటే ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ వాళ్ళు ఒక వైపు నుంచి కూర్చుంటే సెకండ్ క్లాస్ వాళ్ళు ఇంకో వైపు నుంచి కూర్చుంటారు ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ గ్రూప్ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుందో లైన్ ఆ అమ్మాయి పక్కన కూర్చోడానికి ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు పోటీ పడేది ఎందుకంటే తను తింటూ ఆకలేసి ఎక్కువైపోయి మిగిలిచ్చినది ఉంటుంది కదా చేతులు కూడా కడుకుంటుంది అది కూడా తీసుకొని తినాలి అనే తాపత్రయం ఎందుకంటే తనకి అంత ఆకలేస్తూ ఉండేది ఆ పెట్టిన వాళ్ళు ఏంటంటే భోజనం అందరికీ పెట్టగా ఒకవేళ లాస్ట్లో ఎవరికన్నా సరిపోకపోతే దీంట్లో నుంచి తీసేసేవాళ్ళు ఈ అమ్మాయికి చాలా బాధేసేది అందుకనే తన తెలివిని ఉపయోగించి ఏం చేసేదంటే అన్నం పెట్టినప్పుడు దాంట్లో వాటర్ పోసుకుంటూ ఉండేది వాటర్ పోసుకుంటుంటే ఇంక ఇప్పుడు నా అన్నం ఎవరు తీయలే అని అప్పుడప్పుడు తన దురదృష్టం ఏమో కానీ ఆ నీళ్ళు పోసిన అన్నాన్ని కూడా తీసేసేవాళ్ళు అంతకన్నా హీనమైన స్థితి ఇంకొకటి ఏంటంటే స్కూల్లో తన హా
వాళ్ళందరూ గ్రౌండ్లో తిని మిగిలిపోయింది అంటే మామిడి ముక్కలు కానీ ఊరగాయలు ఇవన్నీ కింద పడేసినప్పుడు అవి తనకి బాగా ఆకలేసేసి వాటిని తీసి క్లీన్ చేసుకొని తినడం మొదలుపెట్టింది ఇంత దారుణంగా అనిపించేది ఫుడ్ విషయంగా ఎందుకంటే హాస్టల్లో ఉన్నా కూడా కడుపు నిండా దొరకని ఫుడ్ అదే ఆ టైంలో ఏమనిపించిందంటే ఆకలిని భరించలేక డే స్కాలర్స్ వస్తారు కదా వాళ్ళ బాక్సుల్లో దొంగతనం చేసి తినడం మొదలుపెట్టింది అప్పుడు ఒకరోజు ఏమైంది అని అంటే ఒకరోజు ఈ అమ్మాయికి ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది హాస్టల్లో ఆ క్లాస్ రూమ్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ అసెంబ్లీకి పంపించాలి క్లాస్ రూమ్లో ఎవరు ఉండకూడదని ఒకరోజు ఈ అమ్మాయి ఒక్కొక్క క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్కరిని క్లియర్ చేస్తూ ఉంటే ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఒక్కొక్క క్లాస్ రూమ్లో ఒక్కొక్కరు దాచిపెట్టుకొని ఉన్నారు దాక్కున్నారు చందు అన్న రవి అన్న అని ఇద్దరు దాక్కున్నారంట దాక్కుంటే ఈ అమ్మాయి అడిగింది ఏంటన్నా ఇక్కడున్నారు మీరు అసెంబ్లీకి వెళ్ళండి అని అంటే కాదు కాదు నీకు తెలియదు ఒక విషయం ఎవరికి చెప్పొద్దు ఏంటి అని అంటే ఎవరో ప్రతిరోజు బాక్సులో నుంచి తీసుకొని తింటున్నారు ఆ దొంగ ఎవరో కనిపెట్టాలని మేము క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నామని ఆ అమ్మాయికి ఒక్కసారిగా గుండె వేగం పెరిగిపోయింది బతుకు జీవుడా అది నేనే కదా అని అనుకుంది ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయికి భోజనం సరిగ్గా గడుపు నిండా దొరకక బాక్సులో దొంగతనం చేయడం మొదలుపెట్టింది కానీ ఫైనల్గా ఒకరోజు గుర్తు పట్టేశారు ఈ అమ్మాయే బాక్సులు తింటుంది అర్రే ఇలా తప్పు చేశావు అని హాస్టల్లో గుర్తు పట్టేశారు దొంగని పట్టేసుకున్నారు పట్టుకొని ఆ రోజు లైన్లో నిలబెట్టి దొంగతనం చేసావు కదా నువ్వు సో దొంగతనం చేసిన దానికి నీకు శిక్ష వేయాలి అని ఎంత దారుణంగా అంటే ఆ సిస్టర్స్ ఏం చేశారంటే ఒక ఏమంటారు ఐరన్ రాడ్ కాల్చి వాత పెడతారనమాట ఆ అమ్మాయికి ఇక్కడ చేతి మీద వా చిన్నపిల్ల ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటాయి మా చిన్నపిల్లకి వాత పెట్టగానే గుండె పగిలేలాగా ఏడుస్తుంది అమ్మ గుర్తొస్తుంది నాన్న గుర్తొస్తారు కానీ లాభం లేదు అక్కడే తన బతుకు అక్కడే తను అక్కడే చదవాలి అక్కడే ఉండిపోవాలి తనకు ఒక అక్క ఉంటుంది తిను ఏడ్చిన ప్రతిసారి అక్క అక్క గుండెలో నుంచి రక్తంలాగా వచ్చేది అంత స్పందిస్తూ ఉండేది అలాంటి బతుకు కానీ ఈ అమ్మాయికి ఏమనిపించేదంటే పెద్దగా నాకు కడుపు నిండా భోజనం చేసే రోజు కంపల్సరీ ఒకరోజు నాకు వస్తుంది అనేది మాత్రం లోపల అది తప్ప ఇంకా వేరే గోల్స్ ఏం లేవు వేరే విజన్ ఏమీ లేదు ఆ టైంలో ఆ అమ్మాయికి తర్వాత పెద్దగా అయింది పెద్దగా అయినాక టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఒక వార్త వినిపిస్తుంది హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు మీ ఫాదర్ కూడా చనిపోయారని ఫాదర్ చనిపోగానే ఎంత ఆశ్చర్యం ఏంటంటే నాన్నగారు చనిపోతే ప్రపంచం అంతా ఫ్రీజ్ అయిపోవాలి ఇలాగా ఎవ్వరు ఏ పనులు చేయకూడదు అంత అమాయకత్వంలో ఉంది ఎందుకంటే నానే ప్రపంచం నాన్న చెప్పిన మాటలు ఎప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉండేవి నాన్న చనిపోయిన తర్వాత తనకి ప్రపంచంలో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఆ టైంలో నిర్ణయించుకుంది సూసైడ్ చేసుకుందామని ఎందుకనంటే అమ్మ లేదు నాన్న లేకపోతే ఇంకా మిగతా అందరూ ఉన్నా కూడా ఆడపిల్లలను కదా బతకడం చాలా కష్టం అనిపించింది ఆ టైంలో సూసైడ్ చేసుకోవడానికి మార్గాలు వెతకడం మొదలుపెట్టింది కానీ కృష్ణ బ్యారేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి దూకుదాం అనుకుందంట కానీ ఆ నీళ్ళని చూసి భయం వేసింది సో అలా కాలం గడిచిపోతూ ఉంది గడిచిపోతున్నప్పుడు ఈ అమ్మాయికి ఒక మంచి దేవుడు ఇచ్చిన వరం ఏంటంటే చాలా అందంగా పాడుతుందంట ఎందుకంటే వాళ్ళ అమ్మ కూడా చాలా బాగా పాడేదంట అందరూ అంటారు అక్కడ మీ అమ్మ చాలా బాగా పాడుతుంది అందుకే నీకు మంచి వాయిస్ వచ్చిందని సో ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు కానీ హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ అందరూ తనతో ఒక్కొక్క పాట అడిగి పాడించుకుంటూ ఉంటే ఆ పాట పాడే వెనక ఒక చిన్న ఆశ ఉండేది ఏమైనా పెడతారేమో వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తారేమో చాక్లెట్ ఇస్తారేమో ఏదైనా పెడతా తినడానికి ఏమైనా ఇస్తారేమో అని కానీ కొంతమంది ఇచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అలా జరిగిపోతూ ఉంది కానీ నాన్న లేరు అనేది మాత్రం ఆ అమ్మాయిని చాలా అంటే ఇంకా బతకాలి అనేది కూడా లేకుండా చేస్తూ ఉంటే చాలా దిగులుగా అట్లా ఉండేలాగా చేసింది ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఒకరోజు వాళ్ళ బ్రదర్ తనని ఒక మెడిటేషన్ క్లాస్కి నేను తీసుకెళ్తా నిన్ను అని చెప్పి తీసుకెళ్తాడంట తీసుకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఈ వయసులో మెడిటేషన్ ఏంటి చిన్నపిల్లలకి యోగా ఏంటి అలా అనిపించేదంట అనిపించిన టైంలో నువ్వు ఇక్కడ ఉండాల్సిందే ఇది నేర్చుకోవాల్సిందే అని వాళ్ళ బ్రదర్ స్ట్రిక్ట్గా చెప్పినప్పుడు అక్కడికి వెళ్తే అంతకు ముందు వరకు ఏం జరిగేదంటే అమ్మ నాన్న లేకపోతే మనం నవ్వకూడదు ఎందుకంటే కొంచెం నవ్వినా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు చూడు అమ్మ నాన్న ఎవరు లేరు కానీ మొహం ఎదుడు ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు నాకు నవ్వకుండా ఎలా ఉంటారు కానీ ప్రతిసారి పొడుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏ నీకు అమ్మా నాన్న లేదు సైలెంట్ నవ్వకూడదు ఎక్కడ ముందుకెళ్ళి ఏదైనా పనులు చేయకూడదు అట్లని ఏడుస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు ఏడుస్తూనే ఉంటావేంటి ఇలా అంటే ఏది చేసినా దానికి ఒక పొడుపులాగా ఉండేది పొడుస్తున్నట్టుగా ఉండేది అందరూ అలా అంటూ ఉంటే అమ్మాయికి చాలా బాధేస్తుంది కానీ ఎవరిని చూసినా భయం అన్నం ఎవరింట్లో అన్న భోజనం చేయాలన్న భయం ఎందుకంటే బాగా నిండుగా ఉండే అమ్మాయికి భోజనం పెట్ట
ఇన్నర్గా బిల్డ్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టింది ప్రపంచానికి సమాధానం చెప్పే రోజు ఒకరోజు వచ్చే తీరుతుంది అనే ధైర్యంతో ఆ అమ్మాయి తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్న టైంలో తనకి అంటే అందరూ అనేవాళ్ళు అంట తనని నీకు ఏమవుతావు పెద్దగైనా కంటే నేను ఆ డాక్టర్ అవుతా యాక్టర్ అవుతా ఇలా చెప్తే ముందు చదువు తర్వాత తర్వాత ఒక సర్టన్ ఏజ్కి వచ్చాక ఆడపిల్లలకి కొన్ని కళలు కలడం అనేది చాలా సహజమైపోతూ ఉంటుంది ఏంటి అని అంటే మ్యారేజ్ విషయంగా అప్పుడే అంటే ఇట్లా ఉండాలి ఇంత హైట్ ఉండాలి ముట్టుకుంటే మాసిపోవాలి ఈ అమ్మాయిని అందరు పొడుస్తుండాలి ఎలాంటి వాడు అంటే ఇష్టం నీకు ఎలాంటి హస్బెండ్ అంటే ఇష్టం ఇలా చెప్పినప్పుడు ఇలాంటివన్నీ చెప్తే నీ వెనక ప్రాపర్టీస్ లేవు నీకు ఎవరూ లేరు కళలు మా ఆశలకు మాత్రం హద్దులు ఏం లేవని అంటే నేను కళలు కూడా కనలేదా కళలు కనకడానికి కూడా నాకు అర్హత లేదా అని మనసులో చాలా బాధపడుతూ ఉండేదండి ప్రతి క్షణం ఇలాగే కానీ ఆ లోపల ఉన్న డిజైర్ మాత్రం మానలేదు ఆ ధైర్యం ముందుకు తీసుకెళ్ళింది అప్పుడప్పుడు తనకి ఆ మెడిటేషన్లో వాళ్ళ నాన్న మాటలు గుర్తొస్తూ ఉండేవాడు ఏంటి అంటే నువ్వు ఎక్కడ పుట్టావు ఎవరిని తల్లిదండ్రులు ఇదంతా కూడా ఇంపార్టెంటే కానీ దానికన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చరిత్రలో నీకంటూ నాలుగు పేజీలు నువ్వు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావా లేదా అని అది మాత్రమే గుర్తు ఉంటూ ఉండేది అందుకని ఈ చిన్న చిన్నవి అంటే అందరూ ఏదేదో అనడము ఏదేదో మాటలతో బాధించడము ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాటన్నిటిని మడిచి చక్కగా గిఫ్ట్ ట్రాప్ లాగా చేసి పక్కన పెట్టేదంట ఆ తర్వాత తనలో ఒక్కొక్కరు అన్న మాటలు గుర్తుంటాయి కదా ఇంటి దగ్గర అన్న వాళ్ళ మాటలు కానీ బంధువుల మాటలు కానీ ఫ్రెండ్స్ మాటలు కానీ నీకేమీ రాదు నీకు ఏమి చేత కదా ఆల్రెడీ చాలా చాలా కోట్ల ఆస్తులు ఉన్న వాళ్ళే అంతంత జీవితాన్ని బాగా చేసుకోలేకపోతున్నారు అలాంటిది నీకు ఎవరూ లేరు ఏమీ లేదు ఎలా అవుతుంది అదని కానీ ఆ మాటలు ఆ అమ్మాయికి నిజంగా ధైర్యాన్ని ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాయి వస్తుంది ఒక రోజు వస్తుంది చరిత్ర సృష్టించే రోజు ఒక రోజు వస్తుంది నా పేరు కూడా చరిత్రలో రాసే రోజు వస్తుంది ఎందుకంటే నాన్న నాన్న చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు నాకు అని ఆ టైంలో తనకి నాన్నగారు చెప్పిన కొన్ని మాటలు గుర్తొచ్చాయంట ఏంటి అని అంటే నాన్నగారు ఎప్పుడు ఏంటి నాన్న హాస్టల్లో అని అడిగితే ఇందిరాగాంధీకి చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి కానీ ఇందిరాగాంధీ కూడా హాస్టల్లోనే చదివింది తన పరిస్థితి ఎలా అయింది అని అంటే ఇందిరాగాంధీ ఓకే అయితే హెయిర్ కట్ కూడా ఇందిరాగాంధీ లాగా బాయ్ కట్ చేసుకోవాలి ఇందిరాగాంధీ ఎప్పుడు పొమ్మగ్రేనెట్ జ్యూస్ తాగేదట సో ఈ అమ్మాయి కూడా ఏం చేస్తుంటే కాలేజ్ టైంలో రోజు ఒక పొమ్మగ్రేనెట్ జ్యూస్ తాగడం మొదలు పెట్టింది అంటే ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఉన్నప్పుడు తన మాటలు అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళంట తనని ఏంటంటే అరే నీ మాటలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి హార్ట్కి టచ్చింగ్ లాగా అనిపిస్తున్నాయి ఇట్లా అనగానే తనలో ఒక ధైర్యం వచ్చింది ఎలా బతకాలి ఎట్లా ఉండాలి కానీ తన గోల్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకుంది ఏంటంటే చరిత్రలో మనకంటూ నాలుగు పేజీలు ఉండాలా నాన్నగారు చెప్పిన మాటలే తనకి నాన్నగారు దగ్గర లేకపోయినా తను ఉన్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యేలాంటి మాటలు తనకి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఉండేదంట సో అమ్మాయి తను ఏదైతే కళలు కనిందో అలాంటి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకొని ఆ దారిలో నడుస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరు నోరు తెరిచి చూస్తుంటే తనకి చాలా సంతోషం వేసింది ఎవరైతే బాధ పెట్టారో ఎవరైతే నువ్వు దేనికి పనికి రావో అసలు నువ్వు అమ్మాయి అమ్మాయి అంటే ఇంకా దేనికి పనికి రాదు అని వేలెత్తి చూపించారో వాళ్ళకి చరిత్ర సృష్టించి ఒకరోజు ఆ అమ్మాయి ఎలాంటి సమాధానం చెప్పింది అని అంటే మామూలుగా సమాధానం చెప్పాలంటే ఒక్కొక్కరికి ఎదిరించే సమాధానం చెప్పాలి కానీ ఈ అమ్మాయి అలాంటిది కాదు డిఫరెంట్ గా అనిపించేది అంట అమ్మాయికి అందుకని ఎలాంటి సమాధానం చెప్పిందంటే వసుంధర పేపర్ ఒక న్యూస్ పేపర్ లో ఫుల్ పేజ్ తన గురించి ఆర్టికల్ వచ్చేలాగా జనానికి సమాధానం చెప్పిందంట చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఆ రోజు సో ఆ చిన్న పాప అక్కడి నుంచి బర్నింగ్ డిజైర్ మొదలైన ఆ చిన్న పాప జీవితాన్ని మార్చుకోవాలి చరిత్ర సృష్టించాలి అనుకున్న ఆ చిన్న పాపే మీ ఎదురుగా ఉంది ఈ రోజు ఈ జస్సి నాయుడు బికాస్ ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఉన్నా ఎంతమంది బంధువులు ఉన్నా ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా కానీ అందరు మంచి వాళ్ళు అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మానసికంగా భావదరిద్రం ఉండకూడదు అనేది మాత్రం నా మనసులో బాగా అనిపించింది అప్పటి నుండి నన్ను నేను నేను ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నానో అలా ఆల్రెడీ ఉన్నాను అని చూడడం మొదలుపెట్టాను ఎందుకంటే నన్ను బాగా కదిలించిన పుస్తకం ఒకటి ద సీక్రెట్ అనే బుక్ రౌండా బై అనే ఆథర్ ఆ పుస్తకం ఎంత బాగా చదివేదాన్ని అంటే నాకు బుక్స్ చదవడం చాలా ఇష్టం ఎవరైనా గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నప్పుడు కూడా బుక్సే ఎక్కువ మంది ఇస్తుంటారు ఆ పుస్తకం నన్ను ఎంత కదిలి చేసింది అని అంటే ఎవరితో సంబంధం లేదు నువ్వేదైనా కావాలి నీ నీ జీవితంలో నువ్వు ఇది కావాలి అని అనుకుంటే నువ్వు అలా ఉండడం మొదలుపెట్టు నీ నడవడికనే అలా ఉండడం మొదలుపెట్టు అన్నప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అలా ఉండడం ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలుపెట్టాను అండ్ లైఫ్ హ్యాస్ బికమ్ రియల్లీ స్పెషల్ అండ్ ఇట్ వాస్ రియల్లీ ఆసమ్ అక్కడ నుండి క్లాసులు చేయడం మొదలు పెట్టాను ఒక సం
డాక్టర్ జయంత్ రెడ్డి గారు తను నాకు షీ హాస్ గివెన్ మీ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ నేను ఏంటి అనేది తను తెలుసుకున్నారు అండ్ తను కూడా మెడిటేషన్ చేస్తుంటారు కాబట్టి తను నాకు ఆ లెవెల్లో అర్థమయ్యారు అండ్ నాకు తను ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క ప్రెగ్నెంట్ మనీ సర్వీస్ చేయడం వాళ్ళకి నార్మల్ డెలివరీస్కి హెల్ప్ చేయడం ఇలా నేను స్టార్ట్ చేశాను ఎలా అంటే ఆ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ని ఒక్కొక్కరిని గైడ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ హస్బెండ్స్ ఆ గైడెన్స్ విని ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు మేడం నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ జన్మలో నేను అమ్మాయిగా పుట్టి తప్ప కూడా నేను ఈ ప్రెగ్నెన్సీని ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి మీరు అలా మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది అన్నారు దెన్ ఐ ఫీల్ టైమ్ సో అంటే వెరీ గుడ్ నేను మంచి బాగానే చెప్పాను అన్నట్టుగా అట్లా అనిపించింది సో దెన్ ఎక్కడ చూసినా ఒక 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 లైన్ నన్ను చాలా కదిలించేసింది ఏంటి అని అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజు పద్నాలుగు వందల మంది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెను ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు ప్రమాదాలతో అని అంటే ఏం చేయాలో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చాక ఏం చేయాలో తెలియదు ఏం తినాలో తెలియదు ఎలా ఉండాలో తెలియదు ఇవన్నీ కూడా జరిగేది అర్బన్ ఏరియాస్లోనే సో ఆ టైంలో నాకు అనిపించింది ఒక ఫౌండేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దామని కానీ ఈ ప్రయాణంలో నాకు ఇంకా ఎక్కడో ఏదో ఇంకేదో కావాలి ఇంకేదో కావాలి అని ఎందుకంటే బై ప్రొఫెషన్ ఐమ్ ఏ లైఫ్ కోచ్ జనాలు నన్ను నన్ను అందరూ అనేవాళ్ళు యూ ఆర్ ఏ ఇన్స్పిరేషనల్ లైఫ్ కోచ్ అనేవాళ్ళు ఆ మాటకి చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తూ ఉండేది సో అట్ ద సేమ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ ఒకటే కాదు నేను మోటివేషనల్ క్లాసెస్ కూడా మొదలు పెట్టాలి అని అనుకున్న టైంలో నాకు ఆ మోటివేషన్కి నన్ను ఇన్ నన్ను ఇన్వైట్ చేయడం అండ్ ప్రతి వారం వారం అక్కడ ఒక రెండు వందల మంది పేరెంట్స్ యంగ్ పేరెంట్స్ ఉంటే నన్ను ఆ సంస్థ రామకృష్ణ మట్లో నన్ను పిలవడము స్పీచెస్ ఇవ్వమని అడగడము ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఆసమ్ అండ్ రియల్లీ రియల్లీ ఆసమ్ అందుకని నేను ఈ మోటివేషన్ సెషన్స్ కూడా కాలేజెస్కి వెళ్ళి అండ్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి అండ్ యూనో పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి డాక్టర్స్ స్టాఫ్కి వీళ్ళందరికీ చెప్పడం మొదలు పెట్టాను ఎందుకంటే అది కూడా నా ప్రొఫెషన్ మెయిన్ ప్రొఫెషన్ జీవితంలో నేను ఎలా అయితే మోటివేట్ అవ్వగలిగానో జీవితంలో ఎలా అయితే నాకు చాలామంది నేను ఈరోజు ఈ స్టేజ్లో ఉండడానికి నా ఒక్కదాని వల్ల కాలేదండి నాలాంటి వాళ్ళు వెనకల ఎవరికైతే జీవితంలో చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగిందో వాళ్ళందరూ నాకు సపోర్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ నుండి ఇలా వచ్చింది ఈరోజు నాకంటూ గూగుల్లో ఒక పేరు సెర్చ్ చేయగానే స్పెషల్గా రికగ్నేషన్ వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళ వల్లనే వచ్చింది ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ అని అనిపించింది మోటివేషన్ అనేది ఏ క్షణంలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఎవరి రూపంలో వస్తుందో తెలియదు కానీ బీ రెడీ ఒకే సిచ్యువేషన్లో రెండు సాంగ్స్ మనసు బాధగా ఉన్నప్పుడు రెండు సాంగ్స్ వినిపిస్తాయి నాకు కూడా ఇదే మనసు ఎప్పుడైనా బాగాలేనప్పుడు ఒకసా ఒకసారి ఏదో డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం రెండు సాంగ్స్ వినిపించాయి ఒకటేమో అంతా భ్రాంతేనా జీవితానా వెలుగింతేనా అది వినిపించింది ఇంకోవైపు కొంచెం రెండు అడుగులు ముందుకు వేసినాయి పద 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 నిన్ను నువ్వు వెతుకు అట్లా ఏదో వచ్చింది ఇప్పుడు ఏది తీసుకోవాలి నార్మల్గా ఏమనుకుంటామంటే నా కోసమే చూడు నేచర్ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది నాకు ఈ పాట వచ్చిందంటే ఓకే నేను దీంట్లో పాటు ప్రయాణించాను కాదు లైఫ్ ఈజ్ బై చాయిస్ నాట్ బై ఛాన్స్ నేను ఎప్పుడు చాయిస్నే తీసుకున్నాను ఛాన్స్ని ఎప్పుడు తీసుకోలేదు అందుకనే ఒక చిన్న చిన్న రూల్స్ని మనం జీవితంలో మనం పెట్టుకోవాలి నార్మల్గా అందరూ అంటుంటారు బొమ్మ పడితే గెలుస్తాము హెడ్స్ పడితే గెలుస్తాం టైల్స్ పడితే ఓడిపోతామని కరెక్ట్ కానీ దాన్ని జస్సి మార్చేసింది ఏంటి అని అంటే బొమ్మ పడితే ఇప్పుడు గెలుస్తావు బొరుసు పడితే రేపు గెలుస్తామని కానీ అటు పడిన ఇటు పడిన గెలిచే తీరుతామని ఆ ఉద్దేశం ఉం ఆ ఉద్దేశంతో ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి ఏ ఎక్కడెక్కడైతే ఏ సామెతలు ఉన్నాయో అన్నిటినీ అప్డేట్ చేయడం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నంత మాత్రాన జీవితం ఏం పూల మార్గం కానే కాదండి దానిలో రాళ్ళు కూడా ఎదుర ఎదురవుతాయి అనేది తెలుసుకోవాలి కానీ ఎవరితో ఎక్కడా ఎటువంటి వైరం లేకుండా చాలా జాగ్రత్తగా మూడు విషయాలను మెయింటైన్ చేయాలి ఒకటి మంచి ఆరోగ్యం రెండు గుడ్ హెల్త్ ఫినాన్షియల్ చాలామంది అంటారు డబ్బు పోతే పోయిందిలే కానీ దాన్ని కాదు కాదు లక్ష్మీదేవిని నువ్వు ఎంత గౌరవిస్తావో లక్ష్మి కూడా నిన్ను అంతే గౌరవిస్తుంది అని అది కూడా నేను చాలా జీవితంలో ఎదురైన చాలా సంఘటనతో అనుభవపూర్వకంగా నేర్చుకున్నాను అండ్ మూడోది మూడోది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ బంధాలు బంధాన్ని తెంచుకోవడం చాలా సులభం కానీ తెంచుకోవడం ఒకటి తెంచుకోవడం సులభం కానీ ఆ బంధాన్ని అలాగే అట్టి పెట్టుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నంత మాత్రాన వాళ్ళతో మాట్లాడాలనే కానే కాదు ఎవరినైతే ఎక్కువ ఇష్టపడతామో వాళ్ళతోనే వైరం ఏర్పడుతుంది కానీ ఎక్కడ కూడా మనకి అది డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకూడదు సో ఇలాంటి రూల్స్ని పెట్టుకోవాలి ఫైనల్గా ఒక లైన్ పెట్టుకోవాలి నో బడీ క్యాన్ టచ్ మై ఎమోషన్స్ వితౌట్ మై పర్మిషన్ నాకు ఏడవాలని
భూదేవికి ఉన్నంత ఓర్పు ఉండాలి ఝాన్సీ రాణికి ఉన్నంత ధైర్యము ఉండాలి కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది అవసరమో దాన్ని మాత్రం ఉపయోగించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇలాంటి పాటిస్తున్నాం కాబట్టి ఈరోజు నేను ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పగలుగుతున్నాను దిస్ ఈస్ హౌ ద లైఫ్ ఈస్ లైఫ్ విల్ బీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ ఆల్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ జోష్ టాక్స్ తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి